Nesche Höbel. Ich bin von der Firma Andrea Wohlbring und ich zeige euch heute, wie man bei einem kleinen Elektrobrennofen am besten die Spiralen austauscht. Das ist im Grunde ganz einfach. Allerwichtigste Regel und wichtigster Schritt ist Stecker ziehen. So, jetzt haben wir hier einen keramischen Brennofen der Firma Rode T30 und wie man sehen kann, ist hier ein Heiz Heizwendeltausch unbedingt erforderlich. Die eine Heizspirale, die hängt schon total raus, also es ist unbedingt nötig, die zu tauschen. Ich habe mir beim Fachhändler meines Vertrauens eine neue Spirale geholt, ein Originalersatzteil der Firma Rode. Äh, kann man hier deutlich sehen, für einen TE30 steht hier vorne drauf, also es ist die richtige. Als Werkzeug habe ich eine stabile Klemmzange, dann mehrere Schraubenzieher und eine Spitzzange. Und schon geht's los. Wir öffnen zuerst hinten die Abdeckung. Die ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Dann kann man die Abdeckung runternehmen und schon hat man Zugriff. Hier tue ich mal das Massekabel weg. Das stört jetzt nur, das brauche ich nicht. So habe ich freien Zugriff auf die ganze Elektrik. Man kann sehen, im Grunde ist so ein Brennofen ganz einfach aufgebaut. Man hat hier einmal die Spirale, die einmal reinkommt und unten die rauskommt. So, jetzt öffne ich mal diese überdimensionalen Lüsterklemmen aus Keramik. Da ist nämlich die Spirale befestigt. In dem Fall ist es ja nur eine Spirale. Vorsicht übrigens beim Aufmachen. Oft sind die alten Keramikklemmen ein bisschen brüchig, uh, da ist es schon passiert, die geht schon kaputt. Unbedingt sich vorher vergewissern, dass auch wirklich neue Spiralen, äh, neue Klemmen da sind, also diese Lüsterklemmen, dass da auch bei dem Ersatzteil neue dabei sind. Sonst schaut man nämlich ganz schön blöd aus, wenn man mitten in der Arbeit steckt und nicht weitermachen kann. In dem Falle weiß ich das natürlich, dass vorher schon welche neue da sind. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass eine kaputt gegangen ist. So, jetzt mache ich oben auch auf. Einfach fest dran machen, achten, dass man nicht abrutscht. Und dann kann man wunderbar sehen, na, die geht jetzt ein bisschen schwer raus. Die muss man ein bisschen friemeln. Ja, das ist äh, das blaue Kabel geht ein bisschen schlecht. So, jetzt ist es draußen. Dann die Lüsterklemme einfach abziehen. Und jetzt habe ich sie draußen. So, jetzt kann man eindeutig sehen, hier oben kommt die Spirale rein, ist mit dem blauen Kabel verbunden. Und da unten geht sie raus und ist mit dem braunen Kabel verbunden gewesen. Äh, wenn man übrigens elektrisch jetzt nicht so firm ist, ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich vorher ein Handyfoto davor macht. Ich schneide jetzt diese langen Enden von den Spiralen einfach ab, damit ich besser an diese Röhrchen, damit ich die rausziehen kann. Genau die. Diese Durchführungsröhrchen sind ganz wichtig, weil die verhindern, dass die Spirale Kontakt zum Gehäuse hat. Also die gut aufbewahren. Da gibt es übrigens sind keine neuen dabei bei den Ersatzteilen, deswegen bewahre ich mir die auch auf. So, jetzt kann man das sehen. Einmal das braune Kabel verbunden mit der Spirale, oben das blaue Kabel verbunden mit dem Ende der Spirale. Und dann haben wir einmal den Sicherheitsschutz und einmal den Schaltschutz. Und in der Mitte ist das Thermoelement, das misst die Temperatur. Also im Grunde so ein Brennofen, im Grunde ganz einfach aufgebaut. So, jetzt geht's los und ich nehme die alten Spiralen nehme ich zuerst raus, aber natürlich vorher die Heizwendelbefestigungsstifte oder bei uns in Bayern sagt man die u einfach alle rausnehmen, damit die Spirale leichter rausgezogen werden kann. So, jetzt sieht man das, da fällt die übrigens fast schon raus, weil die eben schon so alt ist. Einfach überall Schön rausziehen, da hat man das eine Ende gesehen, wie das aus der Ofenwand rauskommt. 
und dann einfach raus damit. Wenn die abbricht, ist es nicht so schlimm. Die ist ja alt und kann ja dann entsorgt werden. Nur aufpassen, dass man beim Rausnehmen, dass man nichts kaputt macht. So, jetzt hier ein bisschen aussaugen, weil sich ja doch immer viel Tonstaub auch in den Rillen absetzt. Das sei denn, bei Ihnen geht nie irgendwas kaputt. Dann ist es natürlich was anderes. Oh, da habe ich ein paar Stifte vergessen. Die raus. Das sind die neuen Stifte. Die werde ich einsetzen. So, jetzt haben wir da die neue Heizwendel. Die ist schon fix und fertig gewickelt. Auf der einen Seite, wie man sehen kann, auf der einen Seite ist das eine Ende. Das stecke ich jetzt mal wieder durch die Ofenwand durch. Dann geht das hier durch und dann muss man das ein bisschen durchstecken. So, und jetzt überall reindrücken. <lacht> Übrigens, wenn die Spirale nicht ganz exakt passt, das ist nicht so schlimm. Man kann die ein bisschen auseinanderziehen und wieder zusammendrücken. Jetzt geht es ja noch. Wenn die ja dann nachher gebrannt ist, nach einem Mal wird sie schon ein bisschen spröde. Und dann ist es sehr gefährlich, weil sie dann brechen kann. Man kann hier deutlich sehen, wie ich mich abmühe, damit sie auch richtig gut reinpasst. Auch die Stege passen immer gut rein. Da war es jetzt ein bisschen zu weit. So, jetzt wieder durch. Und wieder das Ende wieder durchgesteckt. Jetzt kann man sehen, wie hier das neue Ende durchkommt. Einmal oben, einmal unten. Und jetzt verbinden wir das wieder mit dem blauen und dem braunen Kabel. Die Heizwände, Durchführungsröhrchen. Lustiges Wort. Nicht vergessen, wie gesagt, ganz wichtig, sonst gibt es einen kurzen. Und dann die Enden wieder langsam, vorsichtig vor allem, biegen. Deswegen, damit das Heizwendel-Durchführungsröhrchen nicht kaputt geht. So, jetzt da oben und jetzt unten auch. Ganz vorsichtig. So, und jetzt haben wir die beiden Enden. Die passen zusammen. Oft ist es so, dass diese Röhrchen, die durch die Ofenwand durchkommen, dass die zu lang sind, da muss man die abschneiden. Ich nehme jetzt die neuen Lüsterklemmen. Wie gesagt, unbedingt darauf achten, dass auch neue dabei sind. Da muss man schauen, dass die auch gut reinpassen. So, und jetzt hier wieder zusammenschrauben, also im Grunde relativ einfach. Eine Sache, die ganz wichtig ist, ist, dass man die wirklich ganz fest zusammendreht. Genau, ich mache das jetzt hier mit der Zange und zwar gut festhalten und dann richtig fest anziehen, also richtig mit Gewalt. Das Problem ist, wenn man das nicht ganz so fest anzieht, weil man denkt, oh, man könnte da was kaputt machen, dann kann es passieren, dass sich die, der Kontakt zwischen den, der Stromversorgung und der Spirale sich nach ein, zwei Bränden einfach wieder löst, weil eben das nicht so fest gemacht worden ist. Deswegen ganz wichtig, Richtig fest zudrücken. Jetzt mache ich das oben das gleiche nochmal. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Es ist natürlich auch ein relativ kleiner Ofen. Deswegen tue ich mich da auch ein bisschen schwer mit meinen Wurstfinger. Die passen da nicht ganz rein. <lacht> so. Aber irgendwie schaffe ich es ja dann doch. So, jetzt müsste es eigentlich wieder klappen. Und auch da wieder richtig fest anziehen. Also zuerst mit dem Schraubenzieher ein bisschen... Ein bisschen anziehen, damit sie sich danach nicht lockern. So, und dann wieder mit der Zange die Lüsterklemme wirklich festhalten und richtig mit Gewalt festmachen. 
Also wenn Sie gerade Spiralen gewechselt haben und nach zwei, drei Bränden geht es nicht mehr, dann hat das oft einfach den Grund, weil man nicht fest genug angezogen hat. Eine Seite, dann die andere Seite. So. Ja, und eigentlich bombenfest. Und noch ein bisschen vielleicht. Ja, genau. So, und eigentlich kann man hier sehen, einmal oben, einmal unten festgemacht. Das war es im Grunde auch schon. Hinten bei der Abdeckung wieder das Massekabel wieder nicht vergessen dran zu machen. So fest und dann einfach die Abdeckung wieder drauf. Wieder die Schlitzschrauben, äh, die Kreuzschlitzschrauben rein und dann war es das. So, jetzt kommt der wichtigste Teil bei der ganzen Sache und zwar die neuen u hackerl also die Heizwendelbefestigungsstifte, die wieder richtig fest reindrücken. Also in dem Falle, ich benutze jetzt eine Spitzzange. Ganz wichtig auch dabei, neue Löcher suchen, nicht die alten verwenden, weil die sind dann einfach nicht so fest drin. Und dann wird sich an der Stelle die Spirale wieder lösen. Deswegen neue Löcher suchen und dann richtig fest reindrücken. Also wie gesagt, ich mache das jetzt mit einer Spitzzange. Äh, man kann das auch mit einem kleinen Hammer machen und einem Schraubenzieher. Also ganz wie man möchte. Wichtig ist, dass man einigermaßen sicher ist, nicht abrutscht und nicht den Feuerleitstein kaputt macht. So, das war jetzt hier ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber im Grunde wiederholt sich das ja immer wieder. So, da unten jetzt die letzte das letzte Uhrhackerl montieren und rein und ja, im Grunde war es das schon. Ja, da habe ich noch eine vergessen, nochmal fest reindrücken. So, wie gesagt, überall neue Löcher benutzen. Am besten immer in den Enden, in den Ecken, das machen wir, da kommt die Spirale. Aus. So, und jetzt hat zum Schluss einmal einen Leerbrand machen oder irgendwas drin, in dem Fall 1040 Grad, eineinhalb Stunden Warthaltezeit. Das war's. Ja, ich bedanke mich vielmals bei euch und viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.